മഹാനായ തഴവാവസ്ഥാദവറുകൾ ഈ നാട്ടിലൊക്കെയും വന്ന ഒരുപാട് വഴക് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് മഹാനവറുകൾ ഭാര്യക്കെഴുതിയ ആ കത്തിലൂടെ നമുക്ക് എത്രമേൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ കാര്യങ്ങളും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി മഹാനായ തഴവാവസ്ഥാദ് എഴുതുകയാണ് കഥകടയ്ക്കാതെ ഉറങ്ങരുതേ നീ നോക്കാതെ ഞാനത് റെഡിക്കടച്ച അടിമുടി അടക്കി നോക്കിടണേ അതിനോടെ കൊളുത്തു സാക്ഷങ്ങൾ ശരിക്ക് വീണത് പിടിച്ചു നോക്കിടണേ അത് എന്നീ തുറപ്പിലെത്തിടണേ നന്നായി അത് ഭദ്രമായി അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വന്നാൽ നീ പോയി കിടക്കാവൂ കാര്യമോ പക്ഷേ നിനക്കിതും കളിയ എന്നാൽ മുബഷിറായ റസൂല് തന്നത് പരസ്യമാക്കിയതാ ഞാനൊന്ന് എടുത്തു പാടിയതാ ഇവിടെയാണ് പ്രധാനം എന്നുറങ്ങാൻ നേരം അതാ നിന്റെ കഥയിന്റെ കൊളുത്തു സാക്ഷകൾ കൃത്യമായി ഇട്ടിരിക്കണം ാണ് എത്ര ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് സാധാരണ അതും നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് പശുവിനൊക്കെയുമേ നിഷ്ഠയിൽ കാടി നൽകണമേ അതിനോടെ ദാനമൊക്കെ ശരിക്കു തീർത്ത് വിശപ്പണേ വാജിബ് തന്നിതോർത്തിടണേ നാൽക്കാലിക്കുന്ന കാര്യവും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പശു ചുരത്തുമ്പോൾ പാല് കറന്നെടുക്കുമ്പോൾ നിന്നോടെ കൂർത്ത നഗമാ വീർത്ത മുലയിൽ കോർത്തു പോകരുതേ അതിനെ അസഹ്യമാക്കരുതേ പാല് കറക്കുന്നയാൾ അയാളുടെ നഖം വെട്ടിയിട്ട് പശുവിന് പ്രയാസമില്ലാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ അന്വേഷണ പഠന മേഖലകൾ വിശാലമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അത് സ്പർശിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് ലോകത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ വ്യവഹാര മേഖലകൾ അവൻ ഇടപെടുന്ന മേഖലകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നബിതങ്ങളുടെ പാഠങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ദർശനങ്ങളുണ്ട് മതത്തിന്റെ വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഇതാദ അതങ്ങളെ അനുസരിക്കലാണ് അംഗീകരിക്കലാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെണ്ണളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേഷത്തിൽ നിനക്ക് ചില താൽപര്യമുണ്ട് എന്റെ ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം നൽകപ്പെടുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം വസ്ത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമതങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുകയാമിനായ മനുഷ്യൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് മതങ്ങളെ അനുസരിക്കണേ ഹബീബ് ഇതാണ് മോമിനീങ്ങളായ ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹുഴി വസല്ല മതങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമതാണ് കാരണം നബിതങ്ങൾ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവിന്റെ വാപ്പയാ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മഹാന്മാരായ മുഫസ്റ്ററുകൾ എഴുതിയതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വാപ്പയാണ് പിതാവാ 
മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് ഏറ്റവും കടമപ്പെട്ടതാണ് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നബിതങ്ങൾ മോഹിനീങ്ങളുടെ വാപ്പയാണ് പറയുകയാണ് ും ആ സമുദായത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പിതാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മോമിനീങ്ങൾ പരസ്പര സഹോദരങ്ങളായത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമരങ്ങൾ പത്നിമാർ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരാണ് നമ്മുടെ മാതാക്കളാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ തീരുമാനിക്കണം എന്റെ താല്പര്യം എന്റെ ഭാര്യയുടെ താല്പര്യം എന്റെ ഉമ്മാന്റെ താല്പര്യം ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ താല്പര്യം വേറൊരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് എതിരായി ഇവരിൽ ആരുടെ താല്പര്യം വന്നാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കടമപ്പെട്ടതാരാണ് മതങ്ങളാണ് ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ മലബാറിന്റെ മണ്ണിൽ പോലും കണ്ടില്ലേ ഈ സമുദായ യൗവനങ്ങൾ ഒരുപാട് അനാശാസ്യതയുടെ നടുവിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളും എന്തെങ്കിലും ഹിജാബ് വളരെ അപൂർവമായിട്ടല്ലാതെ വൈകുന്നേരം കൊണ്ടോട്ടി അങ്ങാടിയിലൂടെ ചെമ്മാട്ട് അങ്ങാടിയിലൂടെ അരീക്കോട് ടൗണിലൂടെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പാറിന്റെ തെരുവുകളിൽ സാധാരണമായില്ലേ ആണ് മതപരമായി അതിൽ ഞാൻ മലബാർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈട്ടില്ലമായ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് ഇസ്ലാമിലൊക്കെ കുറവാ ഇത് ആലിമീങ്ങളുടെ നാട് മുമ്പുറന്തങ്ങളുടെ നാട് ഉമർക്കാതീത്തങ്ങളുടെ നാട് ഇരുദ്ദീം മഹദൂമിതങ്ങൾക്കുള്ള നാട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിന്റെ മാതൃകകളും ആലിമീങ്ങളും ഇന്നും ആലിമീങ്ങൾ ഏറെയുള്ള നാട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇടാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഉമ്മക്ക് പറഞ്ഞിടുന്ന കാലത്ത് ആളുകൾ പോയി എന്റെ കാക്കൊക്കെ അനുഭവം പറതെ കിട്ടുകളിൽ എന്താ സംഭവം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഇതുപോലെ ആനുകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മലബാറിന്റെ മണ്ണിലെ ഇസ്ലാമികമായ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന മകള് തന്റെ കൂട്ടുകാരനുമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ചായ കൂട്ടി സൽക്കരിക്കാനല്ലാതെ ആരാണ് മോളെ എന്ന് കരുത്തോടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉമ്മമാരെവിടെ ഇരിക്കാനുടെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കടന തകര അതുകൊണ്ടായത്തിന്റെ പെൺകൊടികള് വീട് വിട്ട് നാട് വിട്ട് മതം വിട്ട് രാജ്യം വിട്ട് അന്യന്റെ പിന്നാലെ ചാടിപ്പോണ വാർത്തകൾക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ വന്നില്ലേ എന്ന മാർഗമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മാർഗം ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിന്റെയും എസ് എൽ സിയുടെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് വരുന്ന വന്ന സമയം രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പൈസയും കെട്ടി വെച്ച് കാത്തിരിക്കുക മോളെ എവിടെ മോളെ എവിടെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങണം നമ്മുടെ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം 
പക്ഷേ മതത്തിൽ ഞാൻ മുഴുവൻ മാനദണ്ഡങ്ങളെയും പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിലയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അത് എവിടെയും പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം പുരുഷന്മാരെ കുഴപ്പമില്ല ചാനലുകാരെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അവൾ ഒരു ഡോക്ടറായി അവളും പഠിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി ആത്മീയമായ മുഴുവൻ മാനദണ്ഡം കാലം അതുകൊണ്ടല്ലേ കേരളത്തിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ യുവതികള് ചാനലുകാരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മതമില്ല മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വേണ്ട ആണ് കാരണം വന്ന പോയത് ആത്മീയമായ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകിയില്ല തങ്ങളെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല ഇതല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ കാരണമായി പോയത് ഒരുപാട് മണിക്കൂറത്തെ സീഡികൾ അതിൽ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ലഭിതങ്ങളുടെ മക്കം ഫത്ത മാത്രം പറഞ്ഞ ഒരു സീഡി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ള കഴിഞ്ഞ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ റബിയുള്ളു കൊല്ലം പള്ളിമുട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ച മക്കം ഫത്തിഹ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവാസമാണ് മറ്റു പല അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കേവലം ഒരു മാളത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആത്മീയതയുടെ ജാട പറഞ്ഞ നേതാവല്ല എവിടെയെങ്കിലും വനാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞ നേതാവല്ല അവിടുന്ന് പെൺമക്കളുടെ ഉപ്പയാണ് ആൺമക്കളുടെ ഉപ്പയാണ് അവിടുന്ന് ഭാര്യമാർ ഉമ്മയെ സ്നേഹിച്ചു കാണിച്ചു ഉപ്പയെ ആദരിച്ചു കാണിച്ചു തന്ന മകനാ 